फाशी मंच
উনি এখানে অনেক দিন ধরে কাজ করছেন তো ওনার থেকে আমি আরো ডিটেইলস সব কিছু জানতে পারবো আসুন দাদা কি বলতে শুনি এই যে ফাঁসির মধ্যে না এই ফাঁসির মধ্যে মানে যখন ফাঁসিটা হতো ফাঁসিটা 8 ঘন্টা আগে তোলা হতো তোলানোর পর জাল্লা থাকতেন জাল্লা দোকান থাকার পর ওই ফাঁসি যে দুইটা লাগানো হতো মুখে মাস্কটা কালো রঙের মাস্ক পরে 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 করা হতো তারপর ওনাকে দিকে লাগানোর পর জাল্লা দিকে টানতেন এই লাস্টটা পরে যেত ওই সময় জাল পড়তো না ঝুলতো ঝুলার পর 8 ঘন্টার মধ্যে ওর মারা যেত কোন টোনে নিচে পড়ে যেত নিচে পড়ে যাওয়ার পর তারপরে ওনাকে শনাক্ত করা হতো ডাক্তার আসতেন ডাক্তার আসার পর দেখতেন যে উনি মারা গেলেন কিনা যদি উনি মারা না যান তাহলে ওনার হাতের কিছু রক্ত কেটে যেত পায়ে রক্ত কেটে যেত তারপর যদি মারা যেত মারা যাওয়ার পর ওনাকে ওই ছেলে নিয়ে যাওয়া হতো মারা গেলে ওই ছেলে নিয়ে যাওয়ার পর তার বাড়ি থেকে খবর দেওয়া হতো যে অমুক লাশ অমুক নামে ইয়ে আছে তা তোমার লাশ তোমার নিয়ে গিয়ে তোমার নিজের সৎকার্য করবা ঠিক আছে আপনারা যে আমাদের সাজাত সংগ্রামী তোমাদের কিন্তু দেখার হতো যে তোমাদের এই হাল হবে তোমার সত্য কথাটা প্রকাশ করবে সত্য কথা যদি প্রকাশ না করো তাহলে তোমাদের এই হাল হবে আর ওই যে সেটা দেখলেন ওই ছেলে মানে টর্চারি করা হতো আচ্ছা ওখানে ওখানে ব্রিটিশদের একটা বিরাট মানে টর্চার করা হতো লাথি মারত তারপরে আপনার চাবুক মেরে কয় দিকে শুয়ে দিত লাঠি দিত এবং তাও ওনাদের দেখাতো যে আমাদের বীর যুদ্ধের যোদ্ধা আমাদের স্বাধীন করেছেন দেশটাকে তোমাদের দেখাতো যে যদি সত্য কোনো জিনিস কানাইলাল দত্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু বীরেন্দ্রনাথ দত্ত দত্তগুপ্ত গোপীনাথ সাহা প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী অনন্ত হরি মিত্র দীনেশ গুপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাস দীনেশ মজুমদার ও চারুচন্দ্র বসু আমি যেখানটা দাঁড়িয়ে আছি এটা হচ্ছে পোস্টমর্টাম পর তো এই হচ্ছে সেই টেবিল যে টেবিলে আমাদের শহীদ যারা ছিল তাদের পোস্টমর্টাম করা হতো বা যে কোনো ফাঁসির আসামি মৃত্যুর পর এখানে পোস্টমর্টাম করা হতো আর এখানে ড্রেনেজ সিস্টেমও ছিল যে রক্ত বা যেগুলো ধোয়াধুয়ি হতো যার জন্য এখান থেকে বেরিয়ে যেত আর এই সেই বেশি না তো এখানে কত রক্ত এখান থেকে হাত ধুয়ে বিপ্ল মানে যারা ব্রিটিশরা ছিল তো যাই হোক মানে জাস্ট ফাঁসির মঞ্চ সামনে একদম আর সেন্টারে বড় লাইট ছিল তো এখন আমরা যেখানে এসছি সেটা হচ্ছে জওয়াহরলাল নেহরু তিনি আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তো উনি যে সেলটাতে বন্দি ছিলেন সামনে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি তো আমি একটা দাদাকে পেয়েছি দাদা দাদা নামটা একটু বলুন প্লিজ অমিত মন্ডল দাদা আমাদেরকে আরো ডিটেইলসে বলবেন কার সতেরোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো চৌত্রিশ থেকে সাতই মে উনিশশো চৌত্রিশ মোট আশি দিন জওয়াহরলাল নেহরুজি এই ছেলেতে বন্দি ছিলেন এবং প্রতি দু সপ্তাহ অন্তরে ইন্দিরা গান্ধীজি হচ্ছে এসে দেখা করতেন তাও কুড়ি মিনিটের জন্য হচ্ছে দেখা করতে পারতেন তখন জওয়াহরলাল নেহরুজি ছেলের বাইরে এসে এই অঙ্গনেতেই একটা কোনো গাছের তলায় বসে গল্প করতেন মোট আশি দিন হচ্ছে এই ছেলেতে বন্দি ছিলেন এবং আশি দিন পরবর্তীকালে আছে কোনো বন্দিকে এই ছেলেতে রাখেনি তখন তার ওনার সাথে হচ্ছে লন টন কাগজ কলম আর হচ্ছে বিছানার চাদর ছিল তাছাড়াও একটা জানলা ওপরে একটা জানলা রয়েছে এই জানলাটা ছিল এবং কি মানে পরবর্তী আর হচ্ছে কোনো বন্দিকেই হচ্ছে এখানে আর রাখেনি জওয়াহরলাল নেহরুজি হচ্ছে লাস্ট এখানে ছিল আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা স্ট্যাচু বানানো আছে দাদা একটু এটা ইন্দিরা গান্ধী বললাম ইন্দিরা গান্ধীজি হচ্ছে প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তরে এসে দেখা করতো সেই জন্য এখানে একটি স্ট্যাচু বানানো হয়েছে তাও কুড়ি মিনিটের জন্য হচ্ছে দেখা করতে পারে তো বন্ধুরা আমরা যেখানে এখন আছি এটা হচ্ছে তখনকার দিনের গুদাম ঘর চলো আর সাথে লাইব্রেরিও সেমিনার হবে চলো
the situation and stop the mad communal frenzy spreading through the country. Remember, an emergency committee was set up and Patel and Nehru insisted that Mount Baron head it as chairman. The emergency जेलरिजिनलोमे बदलाना जिन
ডিসেম্বর উনিশশো আমাদের এখানে মিছিল বেজে গেছে বেরোনোর জন্য 
তো মোটামুটি জায়গাটা ঘুরে আমাদের সবারই খুব ভালো লেগেছে বিপ্লবীতে সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে পারলাম যারা আমাদেরকে অনেক ফ্রিডমের জন্য অনেকটা কষ্ট করে ফাইট করে আমাদেরকে এই ফ্রিডমটা দিয়েছে আমরা সেটা অ্যাচিভ করেছি সুতরাং সেটার মর্যাদা আমাদেরকে অবশ্যই দিতে হবে এবং তোমার যদি এত ডিটেলস সব কিছু জানতে চাও অবশ্যই আসো একবার আমার মনে হয় ফ্রিডম ফাইটারদের রেসপেক্ট করো অন্তত এই জায়গায় আর একবার আসা উচিত তো তোমরা সবাই এসো আর আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো নিশ্চয়ই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে আর যাই হোক রিঙ্কু ফার্স্ট টাইম হোস্ট করেছি হয়তো অনেকে দেখলে বলবে অনেক এত ভালো করেছে যাই হোক আমি চেষ্টা করেছি হুম খুব খুব ভালো কাজ করেছো আর ক্যামেরা পেছনে আছে রবীন্দা ও খুব ভালো কাজ করে ওকে অ্যাসিস্ট করেছে জয়া তো যাই হোক খুব সুন্দর টিম বন্ডিং এর কাজটা হয়েছে আর থ্যাংক ইউ তোমাদের সবাইকে ভিডিওটা এখন অবধি তোমরা যদি দেখেছো আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে চ্যানেলটা অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে আর ডিসক্রিপশন অনুসারে লিঙ্ক দেওয়ার আছে তোমরা চ্যানেলে ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে জয়েন করতে পারো আমাদের অবশ্যই চলো